usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Mimi, Mimi Campos Banay. Samahan niyo po ako dito sa Health Check Plus sa DJRH Radio at Digital TV, Facebook, YouTube at website. Alam niyo po ba na National Women's Month ngayong Marso? Yes po, noong 1975, inideklara ng United Nations ang International Women's Year. Pero noong March 8, 1977, Ito naman ay naging official UN holiday for women's rights and world peace. Bilang pagkakaisa, sa ating mga kababaihan, ating pong pakinggan muli ang ating panayam tungkol sa isang matinding concern ng ating mga kababaihan. Ito po ang sakit na breast cancer. Ang una po nating eksperto ay si Dr. Frances Victoria Fajardoque, isang internist at medical oncologist specializing in cancer genetics and genomics. Ating pong balikan. Magandang araw po sa inyo, Dr. Frances. Baka po, Gusto niyo pong bumati sa ating mga nakikinig at nanonood. Magandang araw din po sa iyo, Attorney Mimi, at salamat din po sa Health Check Plus sa pag-imbita magsalita ngayon dito sa programang to. Salamat po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong araw. Doktor, uh, Doktor Francis, siguro mag-start po tayo sa uh, pagpapaliwanag po natin sa ating mga nakikinig. kikinig at nanonood ko ano po nga ang breast cancer and doc may naririnig rin po tayo ng early breast cancer at saka advanced breast cancer baka po pwede rin po natin itong ipaliwanag sa kanila so ang breast cancer po ay kadalasan nagpapresenta as a bukol or ano po um, nagagaling sa breast tissue no? so pag galing po sa breast tissue may bukol po yun po yung sinasabi nating breast cancer Pag early breast cancer, ibig sabihin po na diagnose ito ng maaga or maliit pa lang yung bukol. So hindi pa kumakalat sa ibang parte ng katawan at maaring maging curable po ang disease no, with um, the least intervention. Uh, pag sinasabi naman pong advance, no, kadalasan ay malalaki na po yung bukol. Minsan may involvement po ng balat or nagsusugat po sa area ng breast at ng nipple. Uh, pati na rin po sa kulangin, no, minsan sa kilikili, nakikita rin po na may involvement dito. Ang um, pag-advance breast cancer, meron po tayo yung uh, higher stages po tulad ng 2 and 3, which we can still say na curable po. And meron naman po yung sinasabing very advanced or metastatic po na breast cancer. Ibig sabihin na yung kumalat po sa ibang parte ng katawan tulad ng paga at tayo po to at So, nasa diagnosis din po pala at saka yung curability kung bakit natin tinatawag na early and advanced. Pero sabi niyo po, Doc, yung advanced and hindi na po siya Cur- uh, curable, parang metastatic po ang tawag, Doc uh, Francis, Dr. Francis. And ito po, ibig sabihin ko makalat na po yung mga bukol sa ating ibang parte ng katawan. Not necessarily po, Attorney Mimi. No? So, meron po yung advanced breast cancer na sumabi natin um, na involve po yung uh, breast tsaka yung kulani po sa tilikili. But these are still within yung curable po na disease. So, pag kumalat na po sa ibang parte ng katawan, yun po yung sinasabi natin metastatic. So, iba po yung treatments doon. Kadalasan po ang treatment dito ay palliative. Pero sa ngayon po, dahil marami na pong advances sa teknolohiya and um, ano po yung mga gamot na nagagawa po natin para sa mga pasyenteng to, kahit po kumalat sa ibang parte ng katawan, ay mas napapatagal po natin ang buhay ng mga pasyenteng. Sige. Dr. Francis, ano po, pabalikan ko po yung mga, uh, kumbaga para mga types po ulit at saka po yung mga treatment po ng breast cancer. Siguro po, uh, balikan po natin yung mga risk uh, ng pagkakaroon ng breast cancer. Sino-sino po ba or ano po yung mga activity kung mayroon or uh, mga predisposition sa breast cancer at yung usual po na tinatamaan ng breast cancer. Attorney Mimi, ano po, kadalasan po ang cancer kasi sinasabi natin sporadic. No? Ibig sabihin, nangyayari lang, it happens by chance, nagkataon na. But some of the most common risk factors po of getting breast cancer will be, number one to yung age. Usually po, nagda-diagdose sa mga taong above 50 years, even 60 years old. So older age, mas mataas po yung risk of getting breast cancer. And actually, any type of cancer po, age is usually yung pinaka-mataas na risk factor. 
Or it's also something kasi ngayon na um, people live longer lives, no? So, mas marami pong nagkakaroon ng cancer dahil mas mahaba po yung buhay ng mga tao. Aside from that po, yung iba pong risk factors for getting particularly po yung breast cancer would be um, tulad ng reproductive history. Usually, yung mga nagkakaroon po ng menstruation ng maaga, masyadong bata po, or yun pong mga tao na nag- nagme-menopause po ng eight more than 55 years old. No? So, um, ibig sabihin po kasi nito, eh, mas mahaba po yung exposure sa hormones sa katawan ng babae. So, usually yun po yung reason po. Ang isa pong reason to get um, a higher risk po of breast cancer would be yung sinasabi po dense breasts. Lalo na sa mga Asians or Filipino po, um, usually ang um, breast po mas dense kasi mas maliit. Pero nakikita po na yung tissue mas siksik. No? So it's a bit harder po to um, do diagnostics tulad ng um, mammogram, ultrasound, no? mas mahirap pong matitek uh, po ganun po, pag dense yung breasts. Other um, instances po na nag-increasing risk of breast cancer, um, yung mga tao po or babae na na-treat dati for um, ano po, kunwari mga lymphoma and they were uh, exposed po sa radiation habang bata sila, less than age 30. Pero hindi naman din ganun na common po yun. No? Um, usually, we see that na, na-diagnose po with uh, another cancer and nagkaroon po ng radiation exposure. Um, iba pong risks, no? lifestyle. So, sedentary lifestyle, hindi masyadong gumagalaw, nag-exercise. Um, yung mga um, being overweight po or obese, mas mataas po yung um, risk po of accumulating or nagkakaroon po na exposure sa hormones. Yun rin pong mga nagtitake ng pill, oral contraceptives po, yung take po ng hormones. Um, yung mga tao po who've had late pregnancies po, usually yung pag more than 30 years old na unang nagkaroon ng ano, pregnancy or nabuntis. Yung mga hindi nag-breastfeed, wala pong anak. And yun din pong lifestyle tulad ng ano po, pag-iinom po ng alcohol and smoking. And then another risk factor na lagi nating naririnig po no, sa cancer is na mamana po. No? So one of the things that we look at, napaka-importante po yung family history. Kung meron pong ibang mga kamag-anak tulad ng nanay, kapatid, mga ano po, aunties, uncles, lalaki po rin po magkaroon ng cancer, tsaka mga pinsan po. So we look at all of that, um, yung family history, kung meron po, um, meron may cancer, breast cancer, or other cancers that are connected po to breast cancer, tulad ng ovarian cancer, um, pancreatic cancer, and prostate cancer. Ito po kasi yung mga nakikita na most likely meron pong predisposition to uh, hereditary syndrome, cancer syndrome, um, which are caused by certain uh, genetic mutations. So, Dr. Francis, well, you said, uh, generally po ang cancer, we uh, consider it as a sporadic uh, disease. It happens by chance. Pero ito po, for breast cancer, pwede po natin tignan if our age, uh, usually pagka 50 pa taas po, kailangan ng i-check for breast cancer, i-diagnose kung mayroon. Ang reproductive history ang, uh, and exposure po sa hormones, katulad ng uh, matagal, maaga pong nagkaroon ng menstruation or matagal po bago nagmenopause, yung pagkakaroon po ng dense breast at uh, kung tayo po ay na-treat na ng uh, lymphoma, kunwari, na expose po tayo for radiation, and lifestyle po, and then hereditary. And doc, yun po, uh, uh, nabanggit po natin yung mga risk at saka yung mga pwede pong tamaan ng breast cancer. Ngayon naman po siguro po, kung ano po yung symptoms or senyales po ng breast cancer para lang po ma-monitor po natin. Okay, so um, yung pinakakadalasan po nating nakikita no, sa most common symptom po ng breast cancer, yun pong may bagong bukol na nararamdaman po sa breast. No? Um, usually, dun po siya sa breast area kahit saan po may bagong bukol. That's something na ano po, kailangan natin patignan po agad. Um, minsan din po may mga nakakapanag bukol sa kilikili po um, sa armpits. No? So, importante din po um, alaman po yun as the most common po na symptom na breast cancer. Minsan din po may nakikita tayong parang namamaga po, namumula or ano po, changes dun sa balat na ano po, um, nandun surrounding the breast. No? So, minsan meron rin pong pain 
Uh, meron pong discharge galing po dun sa sugat or sa nipple po na hindi breast milk. Ano? Pwede po magkaroon ng blood na lumalabas sa nipple, dugo, um, discharge. Tapos ano po, we also see skin changes. Yung parang tinatawag po namin orange peel. So parang may dimpling po dun sa may area po ng skin, ng breast. Um, yun din po ay isang sign na nag-change po. Katulad po ng balat lang orange. Tapos, of course, um, any change in the size for shape ng breast, tapos ano po, kung meron pong pain na nararamdaman, um, these are all um, signals na dapat po magpatingin sa doktor. Yes po. Dr. Francis, nabanggit ko, well, aside po doon sa nakakapa ng mga bukol po doon sa may breast, pero kadalasan po ito ay makikita natin through, uh, in visual po, kunwari na mamaga, namumula, tapos may changes sa skin. Sabi niyo po, merong pain, tapos merong discharge, and uh, mayroong pong orange feel like na pag uh, ano ba pag iba ng balat or dimpling at din po may sakit. So, doc, kayang-kaya po nitong uh, natin na early detection and self breast examination para po magkaroon ng early detection para sa uh, laban sa breast cancer. Baka po pwede po natin eh, ibahagi po sa ating mga nakikinig at nanonood kung ano po yung dapat nating gawin para tulungan yung sarili natin for self breast examination and early detection. So, um, maganda po yan, ano, yung early detection. So, something that we should all remember po, ano, na lahat po ng babae, meron po that, dapat tayo yung tinatawag na breast awareness po. Starting from age 18. Parang knowing your own body, kung ano po talaga yung normal na itsura or pakiramdam po, ano. And um, one of the ways that we also do yung self-breast examination would be just to, ano po, feel usually um, yung time, uh, after po magkaroon ng period during the month, you check po the entire breast, pati dun sa may area po ng nipples and um, sa may kilikili po. So, you check po natin yan. And if there are any changes that we notice na hindi po ano, normal. You know? So, it would be good to see your doctor. Um, yung clinical breast examinations, so usually pag bata, um, hindi po natin ginagawa unless um, talagang merong ano, outright na mga bukol or other signs that really point to breast cancer. But um, it would also be good to be part of um, yung parang annual checkups, di ba? We usually do that, you know, pag nasa work, ganun, uh, meron tayong tinatawag na annual. So that's something that to also that we, we can also include po dun sa ano natin, health checks, no? But um, generally po, meron pong mga guidelines, no, on um, screening for breast cancer. So based on general population guidelines po, um, dapat by the time na mag-40 years old, nagpapamamogram po every year. Um, every year po, Dr. Papa. Opo, every year from age 40, we should be doing mammogram po. This is based on the general population guidelines for breast cancer screening. Magpapalit po yun kung meron pong family history ng cancer. Um, usually po, we start earlier. Let's say na diagnose po ng age 40, nagsistart po 5 to 10 years younger than the age na na-diagnose yung kamag-anak po ng breast cancer. Mm. So, namamodify yan. But in general, yun, you can say that mammograms from age 40 po would be the best na ano po, way to screen for the general yeah. Opo. Pero pinakamahalaga pa din po, Dr. Francis, would be knowing your own body. And sabi po nyo, as soon as we reach 18 years old, kailangan po natin maging aware, magkaroon ng breast awareness. So, check po natin siya um, after our menstruation para po makita natin kung meron pong kakaiba. Uh, may pain, merong mga bukol, or nag-iiba po doon sa skin uh, uh, sa ating pong breast skin po. And din po, kapag po sa general... Uh, uh, Population po yung sabi po ninyo or uh, wala pong family history by the age of 40, kailangan po every year kasama ng annual physical examination natin yung mammogram para po tayo ay may screen for breast cancer. Dr. Francis, yung pong screening na tinatawag ninyo, pareho rin po ba ito sa confirmatory test kung tayo ay magkakaroon ng, kaya tayo ay talagang mayroong breast cancer or are they similar kapag na-screen ka or isa pa po tong step? Uh, para sa uh, pag-determine kung mayroon pong breast cancer ang isang tao. 
Okay. Iba pa po yung screening sa diagnosis. Okay? So, um, screening po, titignan lang yung tao na wala pong nararamdaman at all. Gagawin po yung mammogram. Titignan po kung may mga suspicious na um, lesions dun po sa mammogram na dapat pong gawa ng ibang diagnostic. So, that's screening. Ngayon, um, to diagnose po cancer, meaning that meron pong, pangari, may nakapan ng bukol, nagawa na yung mammogram, may nakikita po kasi doon, meron po kaming basihan ano, kung ano po yung itsura ng bukol in the mammogram, um, may grading siya, gano ka suspicious po. So pag ganun po, kung mataas po yung suspicion nung nagbasa ng mammogram, then nire-refer po namin yung pasyente para magpagawa ng biopsy. Ang biopsy po ay ano po parang um, may needle lang pong pinapasok, manipis lang naman po ano, para makakuha ng um, tissue sample, tinitingnan po under the microscope para makita po kung ano Uh, mukha po ba siyang benign or ano po, normal breast tissue or malignant or mukhang cancer po. So, yun po yung purpose of the biopsy para ma-confirm po na breast cancer talaga po. Mm. So, only through the biopsy, Dr. Francis, would we confirm that you really have breast cancer? Okay. And Dr. Siguro, yun po, uh, medyo uh, ano na po tayo sa ating Uh, uh, discussion interview this uh, uh, today uh, yung pong uh, sinasabi niyo po kanina tungkol po doon sa definition po ng breast cancer kung ano po talaga ito nagpunta po kayo kapag po uh, dati or uh, uh, pagka nagmestasize na po or metastatic breast cancer na ang care po na binimigay or treatment po li- would be palliative pero doc may narinig po kami about Uh, chemotherapy, targeted therapy, and endocrine therapy. Itong mga ito po ay, tama po ba, Dr. Francis, na options po ito sa mga tao na mayroong uh, breast cancer? And ano po ba yung, uh, sa tingin niyo po, pinakamaganda po na uh, choice for treatment po para po sa mayroong breast cancer, confirmed na breast cancer? Usually po kasi for ano treatment ng breast cancer, ito po yung tinatawag namin multimodality. Ibig sabihin marami pong bagay ang ginagawa para sa isang pasyente um, para magawa yung tinatawag nating treatment or cure kung early man siya or ano po, later stage. No? But um, usually combination po ito ng surgery, um, chemotherapy, targeted therapy, radiation, and endocrine therapy. So halos lahat po nang na-mention yung treatments po, halos lahat po yun in combination po, depending kung ano po yung stage ng breast cancer and ano po yung um, iba pong mga workups na ginawa. Meron po tayong tinatawag na breast panel. Ano, tinitignan namin yung molecular status ng breast cancer. Kung nag-e-express po ba siya ng hormones tulad ng estrogen and progesterone, tapos may isa pa pong receptor na tinitingnan, ang tinatawag po doon, HER2, na magsasabi po whether pwedeng magbigay po ng targeted therapy para doon sa pasyente. Meron rin pong ibang options no sa ibang types ng cancer, tulad ng triple negative breast cancer. Ibig sabihin, wala po nung endocrine or hormone receptors tsaka HER2, pwede rin pong bigyan ng immunotherapy. No? So, iba-iba pong mga treatments, lahat po yan pwedeng mabigay. Depende po dun sa stage tsaka yung molecular um, makeup po ng cancer. Pero ang importante po, Dr. Francis, parang kailangan po with the guidance of uh, the expert, yung doctor po na nag-treat po na ating breast cancer. And of course, ang maganda po dito, sinabi niyo po yung mga Uh, therapies ko natin, hindi na lang isa. Kung baga, marami po tayo rin options at in combination po ito. So, meron rin pong choices yung mga pasyente. And look, yun po, ang bilis-bilis po ng ating oras at malapit na po tayong magsara ng ating interview. Pero, Dr. Francis, siguro bago po natin isara yung ating interview, baka po meron po tayong uh, payo sa ating mga nakikinig at nanonood, lalong-lalo na po tungkol po sa breast cancer at kung paano po ito may iwas. Um, well, based ano po, sa pinag-usapan natin, I think yung pinaka-importante po would be, first of all, to ano, avoid yung mga risk factors po ano, sa um, breast cancer. Um, yung iba po, hindi na natin mapapalitan tulad ng age, no, pagtanda. Pero importante po that we live a healthy lifestyle. So, yung diet, exercise, 
huwag pong manigarilyo, huwag pong uminom, yung mga ganun po. Ano. So, um, these are things that we can modify po about our lifestyle uh, and it can also lessen yung risk of getting breast cancer. Pangalawa po, yung screening and early detection po. No? So, like I mentioned earlier, know your body, alamin po kung meron pong kakaiba, maganda po na magpatingin po sa doktor. And yung screening po, um, Kung based po on general population guidelines, we should be doing po yung mammogram from age 40. Kung may family history naman po na cancer, mas maganda po na maaga pong nade-detect at nagpapatingin. So, um, napaka-importante rin po na we work po together with our doctor para ano po, mas madali pong ma-detect kung sakaling meron po. And ano po, um, mas maganda yung pag-treat and we are able to extend rin po yung life sa mga pasyente. Huwag po kayong bibitaw, atin naman pong balikan ang ating panayam kay Dr. Norman San Agustin, isang breast surgeon sa Asian Breast Center ng Centurion Medical Makati. Aalamin natin kung papaano maging ligtas sa sakit na breast cancer. 